హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఫ్రైడే బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నా అనమాట సో ఇప్పుడే పూజ చేసి సారీ ఇప్పుడే పని అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పూజ అనేది చేస్తున్నాను సో అందుకోసం అనేసి ఒకసారి మీతో మాట్లాడదాం అనేసి మాట్లాడుతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి ఆలు ఫ్రై అండ్ పచ్చిపులుసు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మార్కెట్స్ అన్నీ బంధు ఉండడం వల్ల మ్యాక్సిమం అయితే పూజ సామాన్లు చాలా వరకు దొరకలేదు సో ఉన్న వాటితోనే చేస్తున్నాను మీరున్న ప్లేస్లలో అవైలబుల్గా ఉన్నాయా లేవా అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లలో చెప్పండి ఏం చేస్తున్నారు అంటే యాజ్ యూజువల్గా హౌస్ వైఫ్స్కి అయితే ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసుకోవడం అలవాటే వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి సో ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏ ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు వర్క్ అనేది నాకు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మేడ్స్ కూడా రావట్లేదు కదా ఎవరి ఇంట్లోకి సో మీరున్న ప్లేస్లలో ఎలా ఉంది కరోనా వైరస్ చాలా ఏమంటారంటే రోడ్ల మీద అసలు జనాలు అనేదే కనిపించట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము ఈరోజు నా పూజ అనేది అండ్ ఆలు ఫ్రై పచ్చిపులుసు ఇవి రెండు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను చూస్తాను పూజ అయ్యేసరికి లేట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ నాకు చాలా లేట్ అవుతుంది అనమాట సో డైరెక్ట్ ఒకటేసారి డిన్నర్కి ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూస్తాను వీలైతే మటుకు నేనేం చేస్తున్నాను అనేది నేను మీతో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకుంటాను సో వీడియోలోకి అనేది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రైడే రోజు అనమాట ఇది నేను పొద్దుటే పని అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని కడప గడిగేసేసాను తర్వాత వచ్చేసి నేను ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్కు బొట్లు పెడుతున్నాను నాకు అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇట్లా బొట్లు పెట్టుకొని ముగ్గేసుకుంటే స్టవ్ దగ్గర సో అందుకోసం అనేసి నేను ఇలా ఫాలో అవుతుంటాను ఎవరికైనా ఇది పద్ధతి కనుక నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఒక మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనకు వైబ్రేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో నచ్చితే ఫాలో అవ్వచ్చు బాగుంటుంది కూడా నేను ఎవ్రీ ఫ్రైడే అయితే ఇలా ఫాలో అవుతాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పరమాన్నంకి రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట అదే చూపిస్తున్నాను నేను కొంచెం అంటే ఒక చిన్న గ్లాస్ అంటే చాలా చిన్న గ్లాస్ అడితో పరమాన్నం చేస్తాను మంచి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మా బాబు వాటర్ అడుగుతున్నాడు సో తనకి వాటర్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పరమాన్నం కోసం అనేసి రైస్ని వాష్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పరమాన్నము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఉంది సో నేనైతే ఎవ్రీ వీక్ చేస్తాను కాబట్టి మ్యాక్సిమం చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది సో సింపుల్గా ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటే కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో ఇది కూడా దేవుడికి నైవేద్యం కాబట్టి దీనికి కూడా బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాను కొంచెం ఇట్లాంటి సెంటిమెంట్స్ నాకు కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయన్నమాట సో ఎవరి మనస్తత్వాలు వాళ్ళే కదా సో అదనమాట సో నిన్న నేను చేసిన వీడియోలో మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తింటున్నారు అనేసి అడిగారు సో కాదండి అది ఫ్రంట్ కెమెరా మిర్రర్ ఆప్షన్ కాబట్టి మీకు లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ లెఫ్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ కెమెరా ఆన్ చేసుకుంటే మటుకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా ఫ్రంట్ కెమెరాతోనే చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు నేను చేసే ప్రతి పని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లాగానే కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో అనేది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేస్తే ఏంటి అంటే మామూలుగా మాట్లాడుతుంటాం కదా కొన్ని కొన్ని అర్థం కాదనమాట సో అందుకోసం అనేసి సో రైస్ అనేది పెట్టేసేసాను ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ పోసేసి హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికిన తర్వాత పాలు పోస్తాను అనమాట సో నేనైతే ఇలా వండుతాను పరమాన్నం అనేది 
సో దేవుడివి వంట అంటే ఐ మీన్ దేవుడికి వండే ప్రతి సామాను కూడా దేవుడిపై సెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను సో బెల్లము ఇప్పుడు కట్ చేస్తుంది బెల్లం అనమాట ఇంకా నేను ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇవే పనులు చేస్తాను చేసిన తర్వాత ఇంకా పూజ సామాన్లు అట్లాంటివన్నీ కడుక్కుంటాను అనమాట సో ఎప్పుడు అనుకుంటాను ముందే తురిమి పెట్టుకోవాలి బెల్లము అనేసి కానీ ఏదో ఒక పని అడావుడిలో పని అడావుడి వల్ల ఇంకా ప్రతిసారి అదే రొటీన్ అవుతుంది అనమాట సో అనుకుంటాను కానీ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకున్నవి ఒకటి కూడా కాదనమాట సో అలా ఉంటుంది నా పని చాలా వరకు సో ముందే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుందాము అనుకుంటాను కానీ ఏదో ఒక పని ఉండడం వల్ల ఇంకేదో కారణం వల్ల ఇలా మళ్ళీ అప్పటికప్పుడే ఫ్రెష్గా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో బెల్లం అనేది తురిమి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కాజు బాదాము కట్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఏమంటారు ఇది కిస్మిస్ కూడా వేసాను అనమాట సో ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టేసేసుకొని ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ పెట్టేసేసుకుంటే కిచెన్ అనేది చిన్న ఉంది కాబట్టి ఇంకా నాకు ఇక్కడ అంతా మెస్సి మెస్సీగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అక్కడ అవన్నీ పెట్టేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా పూజ సామాన్లు ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇదే నా పూజ సెల్ఫ్ అనమాట సో ఇది ఈ డోర్ వచ్చేసి బాల్కనీ డోర్ అనమాట కొంచెం ఓపెన్ ఉంది కదా సో నేను మరి మరి ఎప్పుడైనా ఒకసారి మా హౌస్ టూర్ అనేది చేస్తాను చాలా చిన్న హౌస్ సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చేస్తాను హౌస్ టూర్ అనేది సో ఈ కిచెన్కి కూడా రెండు డోర్లు వచ్చాయన్నమాట సో ఈ చెంబ అనేది పూనా స్టైల్ శివుడికి పెడతారు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సో నా దగ్గర ఇలాంటివి రెండు వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో కింది దాంట్లోనేమో వాటర్ అనమాట దేవుడికి గంగా జలం అన్నట్టు పై దాంట్లోనేమో పాలు పెడతారు ఏమంటారు ప్రసాదంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో నిన్నటి ఫ్లవర్స్ అన్ని అన్ని తీసేసి ఇప్పుడు దేవుడివి ఫటాలన్నీ అన్నీ ప్రతిదీ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఎవ్రీ ఫ్రైడే క్లీన్ చేస్తాను అంటే ఫ్రైడే క్లీన్ చేయొద్దు అని అన్ అంటారు కదా సో మాకైతే ఇలానే ఉందన్నమాట మేము ఫ్రైడే రోజే క్లీన్ చేసుకుంటాము ఒక్కొక్కరి పద్ధతి ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది కదా సో మా పద్ధతి అయితే ఇలా ఉందన్నమాట నేనైతే మొత్తం అన్నీ ఫ్రైడేనే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి కొంచెం లెంతీగా ఉంది ఈ వీడియో ఏమనుకోవద్దు సో కొన్ని కొన్ని క్లిప్స్ అనేది యాడ్ చేశాను అనమాట పూజ చేసేటివి మీకు నా పూజ డీప్ క్లీనింగ్ నేను ఎలా పూజ చేసుకుంటాను అనేది చూడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఇవన్నీ తీసేసి ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని నాకైతే ఫ్రైడే వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుందండి సో ఇది అనేది కెమెరా చాలా దగ్గర నుంచి తీసాం కాబట్టి నేను ఇంత లావు కనిపిస్తున్నాను కానీ ఇంత లావ్ అయితే ఉండను సో మీకు కన్ఫర్మేషన్ కోసం అనేది చెప్తున్నా అనమాట సో ఇది అనే ఇది అనేది మా చిన్న కిచెన్ అనమాట ఇటు సైడ్ అన్ని పప్పులు పెట్టుకోవడానికి పైన అన్నీ ఇవి టప్పర్ పేరు టప్పర్ వేరు ఎంతమంది వాడతారు అనేది నాకు చెప్పండి సో వాడొచ్చా లేదా అనేది కూడా ఈ మధ్యలో చాలామందికి నాకైతే సందేహంగానే ఉంది తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ అనిపిస్తుంది ఇంత ఆర్గనైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసేయాలంటే తీసే బుద్ధి కావట్లేదు కాకపోతే ప్లాస్టిక్ వాడకపోవడమే బెటర్ అనిపిస్తుంది త్వరలోనే చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర స్టీల్ సెట్స్ అంటారు కదా సో ఆల్మోస్ట్ స్టీల్ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి చూడాలి 
సో చూద్దాము ఒకసారి మీకు ఈ టపర్వేర్ అనేది మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి వీడియో చేసిన తర్వాత నేను చేంజ్ చేస్తాను మోస్ట్లీ చేంజ్ చేయాలనే అనుకుంటున్నాను ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు అనేసి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వెండి చెంబు క్లీన్ చేస్తున్నాను కలుషం చెంబు అదే మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట సో ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇంతకు ముందుకు నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో వెండి సామాను ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది చూపించాను సో ఇది లిక్విడ్తో ఎలా క్లీన్ చేస్తారు అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట ఖచ్చితంగా లిక్విడ్ వాడిన తర్వాత కూడా పితాంబరి అండ్ కొంచెం సబీనా వేసి కడగాలి అప్పుడు అప్పుడు ఏంటి అంటే చాలా రోజుల వరకు మంచి సిల్వర్ చాలా షైనీగా ఉంటుందనమాట ఏంటి అంటే అదే చూపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడే షాప్లో నుంచి తెచ్చినట్టు ఉంటుందనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ నా వీడియోస్లలో మీరు చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటారు కదా సో మనకు ఈ కరోనా వల్ల అసలు నాకు చాలా వరకు అయితే ఏ సామాను కూడా దొరకలేదు అనమాట ఇవి వచ్చేసి మా చెట్టువి మామూలుగా అయితే రోజు కొన్ని కొన్ని తీసి శివుడికి అట్లా పెడుతూ ఉంటాను కాకపోతే ఇవి కొంచెం ఉంచేసేసి ఇంకా అసలు ఫ్లవర్స్ అనేది దొరకలేదు ఈ గులాబీ పువ్వులు కూడా ఒక టెన్ డేస్ ముందు అనమాట కొంచెం వాడిపోయినట్టు ఉంటే వాటి మధ్యలో వెండి పువ్వులు పెట్టేసి పెట్టాను అనమాట ఇంకా కొంచెము ఏమంటారు కనకంబరాలు ఒక్కొక్క పువ్వు అల్లితే ఆ మాత్రమన్నా వచ్చింది నాకు కొంచెం మంచిగా అనిపించింది దేవుడికి పువ్వులు లేకపోతే అసలు పూజ అనేది మంచిగా అనిపించదు నాకైతే సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉండదు సో నా పూజ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట అట్టి పండ్లు కూడా దొరకలేదు సో మీకు మీరు ఉన్న దగ్గర ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా నాతో షేర్ చేసుకోండి కాకపోతే మనం అనుకున్నంత భయం భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ కాదు అనుకున్నంత ఈజీ సిచ్యువేషన్ కూడా కాదు చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు రాబోయే కాలంలో కూడా చాలా అంటే ఏమంటారు మొన్ననే లాస్ట్ సండే వచ్చేసి మనకు కర్ఫ్యూ పెట్టారు కదా ఇంకా ఇంకా కూడా లాక్డౌన్స్ పెడుతూ ఉంటారనమాట సో ఏవైనా సామాన్లు అవసరం ఉన్నంత వరకు అయితే ఖచ్చితంగా తెచ్చి పెట్టుకోండి నిత్యావసర వస్తువులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అల్లం ఎక్కువ వాడాలి అండ్ మనకు అవసరమైన సి విటమిన్ కోసం అనేసి లెమన్ జ్యూసు మ్యాక్సిమం లెమన్స్ అయితే అవైలబులే ఉంటున్నాయి కదా లెమన్ జ్యూసు సంత్ర అట్లాంటివి కూడా తినాలన్నమాట సో నా పూజ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏమంటారు లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకుంటానమాట సో అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మా నేను టిఫిన్ వచ్చేసి గుంత పొంగనాలు చేసుకున్నాను సో దాంట్లోకి వచ్చేసి పచ్చడి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇంకా చట్నీ చేసే ఓపిక లేకుంటే సో నేను వచ్చేసి గుంత పొంగనాలు లంచ్లో తిన్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆలు ఫ్రై ఇది చాలా రోజుల నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న రెసిపీ అనమాట సో ఇలా చేస్తే ఖచ్చితంగా చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉంటుంది అసలు పిల్లలు అన్ ఆల్మోస్ట్ ఆలు తినని వాళ్ళే ఉండరు అనుకుంటా అట్లాంటిది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ వచ్చేసి చాలా ఈజీగా కూడా అవుతుంది మనము నేనైతే మోస్ట్లీ ఆలుగడ్డలు ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మోస్ట్లీ ఒక నెల రోజుల పాటు కూడా నిల్వ ఉంటాయి కదా సో మనకి ఇట్లాంటి టైంలో అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈరోజు వచ్చేసి సింపుల్ ఆలు ఫ్రై చూపిస్తున్నాను ఇంకా ముందు ముందు వీడియోస్లో కూడా మనము ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మంచి మంచి ఫుడ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తాను ఎందుకంటే సాధ్యమైనంత వరకు బయటికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది అనమాట అసలు మేము అయితే ఇది తెలిసినప్పటి నుంచి అయితే ఇంట్లో నుంచి ఇప్పటి వరకు బయటికి అయితే వెళ్ళలేదు ఇంకొక నెక్స్ట్ వీక్ వరకు వస్తాయి అలా అలా 
పప్పులు ఏమంటారు శనగలు వీటితో మ్యాక్సిమము రో రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఇవి ఆనియన్స్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మాకైతే దగ్గరలో రిలయన్స్ ఉంది సో అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి చూడాలి ఒకవేళ వెళ్తే మటుకు ఎలా ఉంది బయట సిచ్యువేషన్ అనేది నేను ఖచ్చితంగా షూట్ చేసి చూపిస్తాను కానీ చాలా క్రిటికల్గానే ఉంది సిచ్యువేషన్ అనేది మ్యాక్సిమమ్ వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్ళకపోవడమే మంచిది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్లో జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం పచ్చిమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేశాననమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఏమంటారు ఆలు కటర్ అనేది చాలా అంటే చాలా సూపర్ పనిచేస్తుందండి నా మాకు ఇది కూడా తెలంగాణలో ఫస్ట్ వచ్చింది అనమాట తెలంగాణ న్యూస్ పేపరు అంటే వన్ ఇయర్కి మనం సరిపడే డబ్బులు కడితే వాళ్ళకు వాళ్ళు మనకు వచ్చేసి ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ పేపర్కి వచ్చిన కట్టరు కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఆలుగడ్డలని ఉప్పు వేయకుండానే ఉడికించుకోవాలి నేను కొంచెం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అవి వేశాను కదా అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాతనే వేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి పచ్చిపులుసు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చింతపండు ముందే నానబెట్టుకున్నాను అనమాట చూపించాను కదా ఇందాకే సో మంచిగా చింతపండు గుజ్జు అనేది తీసేసుకున్న తర్వాత అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా పచ్చిపులుసు ప్రిపేర్ చేస్తారు సో నేనైతే ఇలా చేస్తాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది మరీ పుల్లగా ఉండకుండా కొంచెం తీయ తీయగా అనేది కూడా తగులుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి కారము అండ్ ఏమంటారు కారము కొంచెం చక్కెర వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి పల్లీల పొడి పల్లీల పొడి కానీ నువ్వుల పొడి కానీ ఉంటే వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మోస్ట్లీ నా దగ్గర అవి ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఈసారి పల్లీల పొడి వేశాను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి వేస్తూ ఉంటాను కానీ పచ్చిపులుసులో కొంచెం పల్లీల పొడి వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన పొటాటో క్రే సారీ పొటాటో ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా సాల్ట్ వేస్తున్నాను తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి మీరు తినే రుచికి తగ్గట్టు కారపొడి కూడా వేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం నేను పొటాటో ఫ్రైలో ఏంటి అంటే కొబ్బరి పొడి వేస్తాను అది ఆప్షన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా ట్రై చేయని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి ఇది వచ్చేసి ధనియాల పొడి సో ఇది అన్ని వేసిన తర్వాత మంచి కలుపుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఉప్పు కారం వేయలేదు కదా సో ముక్కలకు పొటాటోస్కి మంచిగా అవి పట్టాలి అంటే మంచి కలుపుకోవాలి దీన్ని సేమ్ బయట రెస్టారెంట్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే మూత పెట్టద్దు మూత పెడితే అంత దగ్గర దగ్గరికి అవుతుంది అనమాట కొంచెం వాటర్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఇంతే అండి పొటాటో ఫ్రై అనేది అసలు మనం ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత మూత అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టద్దు ఇప్పుడు వచ్చేసి పప్పు చ సారీ పచ్చిపులుసుకు పోసు చేసుకుంటున్నాను పచ్చిపులుసు పోసు లేకుండా కూడా తింటారు సో పోసు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అందులో పిల్లలు కొంచెము తినడానికి వెనక ముందు అవుతుంటారు కదా దీంట్లో వచ్చేసి జీలకర్ర ఆవాలు ఒక పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను కొంచెం పెద్ద సైజు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి తీసుకున్నాను కొంచెం పసుపు వేశాను కరివేపాకు వేశాను ఇంతే చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అనమాట పచ్చిపులుసు అండ్ ఆలుగడ్డ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో రెండు కూడా రెడీ చేసేయచ్చు ఆలు అనేది ఉడకడమే లేట్ అనమాట అంత ఈజీగా అవుతుంది సో మన పచ్చిపులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇక వచ్చేసి డిన్నర్ ఒకటి చేసేయడం అనమాట మీరేం చేసేస్తారు చేశారు డిన్నర్కి అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇక్కడ వచ్చేసి పొద్దున్న నేను పరమాన్నం చేశాను కదా దేవుడి దగ్గర పెట్టాను సో అది అండ్ రైస్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆలూ ఫ్రై అనమాట సో అదే సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మా డి డిన్నర్ రొటీన్ సో ఎలా అనిపించింది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సో ఫ్రెండ్స్ బాయ్